La contingencia de COVID-19 nos da la gran oportunidad de trabajar en el fortalecimiento de los valores en el lugar más seguro y más sano que es el hogar, por lo que Fundación Cuestro hace extensiva la invitación a todas las familias de Los Cabos a aprovechar estos momentos de convivencia familiar para la enseñanza y práctica de los valores. Así lo afirmó la presidenta de la Fundación, Tessy Redo. La contingencia de COVID-19 nos da la gran oportunidad de trabajar en el fortalecimiento de nuestros valores en el lugar más seguro y más sano que es nuestro hogar. Invitamos a todas las familias de México y Los Cabos a vivir con valores en cada uno de nuestros hogares. Por su parte, Andrea Núñez, gerente operativo de Fundación, indicó que hay muchos valores que pueden aplicarse en la casa. El valor del amor, el valor de la familia, fortaleciendo los lazos entre todos los integrantes de la misma, el valor del trabajo, realizando rutinas familiares, el valor de la prudencia, no realizando compras de pánico y el valor del orden y la paz. Vivimos el valor del trabajo en la sana distancia, realizando una rutina familiar. Escucha las necesidades e intereses de cada uno de los miembros de la familia. Esto nos permitirá mantenernos ocupados. Participen con ideas para distribuir los espacios y los roles laborales de la casa, las tareas de casa. Asignar horarios a cada una de estas tareas, las tareas de la escuela o las labores de trabajo, es lo mejor que podemos hacer. En la sana distancia, el valor de la prudencia es muy muy importante, no realicemos compras de campánico, compartamos solamente información oficial en las redes sociales y compartamos mensajes que nos hagan reír, que nos hagan pasar momentos agradables o divertidos y también viva vivámoslos en familia. También es posible, abundó, aplicar el valor de la responsabilidad. La persona que salga de casa para comprar suministros o atender labores de trabajo tendrá la responsabilidad de atender las indicaciones del sector salud, lavarse las manos antes de salir, evitar tocarse la cara, mantener una distancia de 1.5 metros al resto de las personas, lavarse las manos, usar gel antibacterial tantas veces sea posible, hacer estornudo de etiqueta y al llegar a casa desinfectar la suela del calzado y los artículos personales como gafas, llaves y celular. Por último, bañarse y cambiarse de ropa. Con imágenes de Julio Parra reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.